Bible is a book of survival, not to mention that it is the book of wisdom, the book of peace and happiness. And one of the major themes of teachings on happiness and peace is about human relationships. Pakikipagkapwa-tao, pakikisalamuha, pakikipagmabutihan. Sabi ng Panginoon, I came that you might have life and have it abundantly. And one of the abundances that the Lord can give us is available through human relationships. Ang tunay na espiritualidad, ang mataas na uri ng relihiyon ay makatao. At yan po ang tema ng pag-aaral natin ngayon, pinamagatan natin, kapitbahay, kapwa-tao. Thank you, Father, that you are our God in heaven and no other. Salamat sa pagdating nagpapatawad na aming mga kasalanan, naglilinis sa mga karumihan namin, nagpupuno sa aming mga kulang. Humihingi kami ngayon, Panginoon, ng pagtutuwid, pagtatama, pagpapalakas. Give us your wisdom. Teach us how to maximize the meaning of life through meaningful, peaceful, and beautiful human relationships. Ipakita mo sa amin na aming mga kakulangan at kamalian. Ituro mo sa amin ang mga dapat pa namin gawin. Akayin niyo po kami sa higit na mas mataas na landas. Be our speaker, Father. Release wisdom and power in our midst through your words. Sit on your throne of power. Teach us like you would as a loving Father. And we pray, Lord, that we will not only increase in knowledge, but you may actually grow in godliness. Teach us. Give us your peace. Restore the strength of our bodies. Give us the intelligence that is required to understand your message. Be our speaker. We ask you, Father, in the name of your Son, Jesus, our Lord, our Savior, and our friend. Kapitbahay, kapwa-tao. Maring naging magiging napakahalaga ng mga kamag-anak sa ating buhay to the point na hindi na natin na uh, bibigyan ng pansin ang pakikipagmabutihan natin sa mga taong hindi kamag-anak. But other relationships outside of the family are also very, very important and the Bible is very emphatic about its significance. Kaya ang ating pag-uusap ngayon, una, about neighbors as versus relatives. Kung bisa namimili lang tayo, hindi naman natin kamag-anak yan, hindi naman natin kaano-ano, so huwag na natin gawa ng mabuti. Proverbs 27.10 Do not forsake your friend or a friend of your family. And do not go to your relative's house when disaster strikes you. Better a neighbor nearby than a relative far away. Huwag daw papabayaan na makisama sa mga kapitbahay sa pagkasata panahon ng pangangailangan, higit lalong mainam at kailangan natin ng tulong nila kesa sa mga kamag-anak nga pero malayo naman. Marami kasi mga tao dahil sa kanilang loyalty sa mga kamag-anak, hindi na sila nakikipagkapwa doon sa mga malapit na nakatira sa kanila. Hindi lang dahil hindi nila kamag-anak, dahil hindi nila kinakaibigan But the lesson here is to keep old friends, to keep old friendships. Pati daw mga kaibigan ng ating mga magulang ay dapat din nating patuloy na kaibiganin at huwag nating papayabayaan yung mga naging mabuti sa ating mga ninuno. This is about generational friendships. Hindi kumisa natin na-appreciate pero ang isa sa mga pinakamahalagang investment ng buhay are the friends that we make along the way. Matagal kasi to make friends. And you cannot have old friends. You can only make new ones. Old friends can only be kept or lost. Hindi kayo pwedeng bukas biglang magkaroon ng bagong old friend. Dapat matagal. So keep your personal friends and that of your family. Why? Because a good friendship could be better than a very fat bank account. Iba yung savings, iba yung investment sa mga pakikipagkaibigan. And Proverbs tells us to keep the friendship active by not deserting or forsaking friends who are in need. Because the quickest way to cut or to weaken a friendship is abandonment in times of need. Sabi niyo, huwag niyong hahayaan na mapaso ang inyong mga pagkakipagkaibigan. 
Huwag niyong tatalikuran ang kaibigang nangangailangan o kaibigan na inyong mga magulang. Ha? Huwag silang pababayaan. And the surest way to weaken friendship is simple non-remembrance or non-involvement. Sayang. Kung isa nakakaroon ka ng kaibigan, ang tagal-tagal lang mo nakipagkaibigan sa kanya ng elementary grades, ng high school, college. Tapos sa asawa ka, naging busy ka sa iyong pamilya, nakalimutan mo na yung mga kaibigan mo. Hindi dapat ginaganon sapagkat sayang yung investment ng panahon. You can keep your friendships current even though you are making a career or putting up a family. Like bank accounts, friendships have to be kept active. At ngayon, madali na yan, lalo na't may internet, may technology, it's always easier to keep in touch, to find long-lost friends. Dumadali. Friends divide our sorrow and multiply our joy. Marami tayong mga kalungkutan, mga pag-iisa, mga hirap na dinadala na dapat gumaan-gaan kung may mga kaibigan tayong karamay. Pero nalilimutan natin sila. Especially when we get busy trying to survive, forgetting that one of the best tools of survival is friendship itself. Kaya ganun na lang ang pagpapahalaga ng Biblia sa friendship. And one element of friendship, Deuteronomy 22, If you see your neighbor's ox or sheep or goat wandering away, don't ignore your responsibility. Take it back to its owner. So pati pala yung mga naliligaw na mga alagang hayop ng iyong kapitbahay, pag nakita mo, kailangan isoli mo doon sa may bahay. Now extend that deeper. What about your neighbor's son or daughter? Nalalaman mo, nakikita mong naliligaw ng landas yung mga anak ng kaibigan mo. Yung mga ari-arian niya, nawawala. Kilala mo yung bisikleta niya, biglang ginagamit ng iba, nanakaw na pala. What do you do? Wala kang pakialam, ayaw mong masangkot. Sabi nga, ito, nawawala yung mga tupa at mga hayop ng iyong kapitbahay. Akayin mo pa uwi. Lalong-lalo ngayon, napakarami mga absentee parents because of the diaspora. Because many Filipinos work abroad or in faraway cities. Yung mga nanatiling mga kaibigan na nandyan, malapit do sa mga anak ng kaibigan yung absent, meron din tayong pananagutan sa mga yan. Kaya napakahalaga ng papakamagulang din tayo. That we invite these kids into our homes during family dinners or holidays or vacations so that we don't lose touch with them and we continue to open the communication line so that when we have to give counsel or guidance, there is already a relationship. Napaka-importante. Friends and neighbors are responsible for each other. Kaya sa mga probinsya, ang mga tao mas may gan- magkagandahang asal kaysa sa malalaking mga lungsod. Kasi sa mga malalaking syudad, hindi magkakakilala ang mga tao. At dahil hindi magkakakilala, pwede nang maging magaspang, pwede nang maging rude, pwede nang hindi maging mabait. That's why community life in the cities is horrible. At kumisan, ganyan na rin ang nangyari sa mga probinsya natin na u-urbanize yung magagandang samahan ng magkakapit-bahay na sisira. Nung araw nga eh, bad taste maglagay ng bakod. Nahihiya ka sa kapit-bahay pag nagbabakod ka. Pero tingnan nyo ngayon ang mga bakod, katataas, hindi na makita-kita yung mga magkakapit-bahay. Kaya na masakari ka na doon sa loob, hindi pa alam ng kapit-bahay mo. Nagkakanika niya ng mga buhay, samantala ang itinuturo sa Biblia ay eh, makipagkapit-bahay. There is better peace and order and community life when neighbors watch for each other. At kung meron dapat na magprograma ang mga churches, ang gobyerno, lalo ang local government, yung magturo ng mabuting kapitbahayan. Mga corporate policies, kung meron kayong mga kumpanya sa iba't ibang neighborhoods, lalo may mga mina kayo doon, may mga pabrika kayo doon, nakakasira kayo ng environment, dapat makitungo sa mga tao doon A certain income of the company should be spent for community relationships, social service. Dapat corporate policy yan, yung kapitbahay yan. Magtatayo ka ng factory, dudumihan mo yung ilog, sisirain mo yung environment. Anong karapatan mo para gawin yun sa mga taong tagaroon? The least that you can do is makipagmabutihan and plow back parts of your profit to the community that's being affected. Corporate responsibility to the community, kapitbahay yan. 
Hindi yung meron kang isang factory o meron kang isang corporate office sa isang malayong bayan. Meron kang compound for your own employees at akala mo kayo kung sinong mga mayayaman doon sa baryo na yun na, na hindi nakikisalamuha, nakihiwalay sa mga tao. Samantalang ang hinuhot-hot nyo yung natural resources ng bayan na yun, this is wrong. Kailangan yung pakikipagkapitbahay. Kaya ang mga kagandahang asal din, kung ang mga tao yung magkakakilala sa isang barangay, sa isang kalye, people become more polite. Kung meron talagang inaato pag napat ang mga barrio captain natin, mga barangay captain, to cement neighborhood relationships. To let people know everybody and to let people get involved in the community life. Hindi pwedeng kanya-kanya. Nakikita niyo yung pagkakanikanya, kaya ang dami-daming baha. Kanya-kanyang hulog ng basura sa kanal, kanya-kanyang linis lang ng bakuran, ihulog mo sa ilog yung basura mo, ilagay mo sa kapitbahay mo pag hindi siya nakatingin. But when disaster strikes, the entire neighborhood suffers. In fact, according to many studies, marami mga bayan nagsusurvive because of neighborhood relationships. Yung may mga tsunami, may mga lindol, may mga landslide, maraming nahuhukay, maraming naililigtas kasi yung kapitbahay ay nagtuturo. Ay may bahay po dyan dati, natabunan lang kasi hindi naman alam ng mga dumadating ng mga relief workers dyan. Pero pag nagtutulong-tulungan yung mga bahay, may nagagawa. At yan ang dapat nating ibalik sa buhay Pilipino. Yung pakikipagkapitbahay. Dati nga pag nagluluto ka ng medyo masarap, nagpapadala ka na agad sa kapitbahay. Eh. Yung share siya agad. Hindi yung nagpa-party ka sa garahe ninyo, ang dami-daming balloons, ang lakas-lakas ng tugtog, na abala yung kapitbahay mo, pero hindi ka naman nagpadala ng ulam man lang. Kaya mamaya binabato na nila yung bubong nyo dahil naiinis na sila, nagagalit na sila. Kasi pwera sila. Samantalang pwede namang kasali. At siyempre, isa sa pakikipagkapitbahay, huwag mo namang sobrang lakasan yung radyo mo o TV dahil hindi naman nakikipakinig ang kapitbahay mo sa'yo. Kung isang limang bahay away, dinig mo pa yung tugtog. Pinagmamalaki yung bago nilang sound system pero nabubulahaw ang kapitbahay magpa-party, lalo yung mga tuwing biyernes na lang, nagkakarokohan, tuwing sabado ng gabi, mga salot na kapitbahay, di ba? Dapat after 10 p.m. o 11, tahimik na kahit gusto mo pa mag-party dahil yung iba, papasok pa. Yung ibang mga bahay, may mga inaalaga ang may sakit. Hindi naman lahat gusto mag-party. Kailangan sensitive tayo sa ating kapitbahay. Kita ninyo itong uh, King of Tyre sa 1 Kings 5, 1-6. King Hiram of Tyre had always been friends with Solomon's father, David. So ang kaibigan nitong king, isa Solomon, yung si David. Nung hari pa si David, hindi si Solomon na anak. Pero nung naging hari na yung anak, when Hiram heard that Solomon was king, he sent some of his officials to meet with Solomon. Solomon sends a message back to Hiram, I'd like to have your workers cut down cedar trees in Lebanon for me. I will pay whatever you say, and I will even have my workers help them. We both know that your workers are more experienced than anyone else at cutting lumber. So magpapagawa ng templo si Solomon. Ipaparepare niya ang palasyo. Kailangan niya ng maraming hardwood. Dito naman kay King Hiram ng Tyre, maraming mga cedars. So anong sabi nitong si King? Alam mo, kaibigan ko yung tatay mo, ngayon na ikaw na ang ni king, let's continue this kind of family friendship. Sumagot si Solomon, Sige po, pwede ba niyo kung tulungan na magkaroon ng mga maha, matitigas na mga kahoy? Yung mga tagaputol niyo ang gagaling, pwede niyo bang ipadala at magputol ng kahoy para sa akin? At babayaran ko kung magkano man ng singilin niyo sa akin. At nagkasundo sila. So true friends and neighbors celebrate with each other. Okay, king ka ngayon, I will celebrate with you. Yung kapitbahay nyo, mag-umraduate, makiselebrate kayo, magpadala naman kayo kahit ano man lang na card, regalo, o batiin nyo man lang. Pumasa siya sa board, nakalagay pa nga sa tarpaulin sa tapat ng kanilang bakod, no? tapos hindi mo walang pinapansit, pag napagod na nga silang alam sa inyo yung accomplishment nila, kailangan sineselebrate mo yung sineselebrate ng kapitbahay mo. Makikiisa sa kanila. True friends and neighbors help each other. 
Just like how this king of Tyre would help Solomon build his temple. And take note, my dear brothers and sisters, true friends pay. Especially when they can afford it. Oh, maraming kahoy itong si king of Tyre. Kailangan ni Solomon. Sabi ni Solomon, I'm going to pay. Just name the price. Hindi yung pagka, Uy, kaibigan pala natin yung may-ari ng ganong hardware. Naku, makakalibre na tayo ng hollow blocks. No? Makakalibre na tayo ng yero. Makakalibre na tayo ng ganyan. Kaya nakakatakot kung minsan maging member ng church tapos nalaman nila na meron kang construction company o meron kang construction supply. Panay na ang parinig sa inong pastor para dalhin mo na lahat ang bubong, dalhin mo na ang poste. Parang ikaw na lang yung member dahil ikaw yung may tindahan. Kung talagang kaibigan ka, pay. True friends, pay. Para hindi ka pagsawaan. Para hindi magdamdam o kaya tulong mo. Eh gusto mo pala ng ganun, di bayaran mo. Kaya mo magbayad, huwag kang kumuha. Hindi yung, ay sister pala natin to may ari ng tindahan, meron po bang discount? Huwag kayo hingi ng hingi ng discount sa mga kapatiran natin. Kayo yung magbayad ng buo para magtubo sila at umaman. Hindi yung nagsara sila dahil sa dami ng kapatiran na bumibili humihingi ng discount. Pagbalik mo, ba't sarado na salot kasi ang mga kapatiran niya sa church? Eh, puro hingi ng discount. Nalugi na tuloy. Dapat, pag may kapatid tayo, lalo sa pananalig, may kapitbahay ka, pinapatronize mo siya para siya umasenso. Hindi ka pabigat. Ngayon pa minsan-minsan, hindi ka talaga magtapat ka, pero hindi lagi. At dapat siya inagbo-volunteer na magbigay sa ng discount. Bakit? Stockholder ka ba? Bakit may puhunan ka ba? Ba't ka nag expect ng discount? Yan ang isang masamang sakit ng mga kristyano. Kung walang kapatid sa church, akala mo, kasosyo ka na nung negosyo. Gusto mo laging libre ka. Friends, pay. The goal of a true friend is to enrich the other friend, to support, to patronize, hindi maging pabigat. Consider what happens when no one has no friend. John 5, 2-9 In the city was a pool. Many sick, blind, lame, and crippled people were lying close to the pool. Beside the pool was a man who had been sick for 38 years. When Jesus saw the man and realized that he had been crippled for a long time, he asked him, Do you want to be healed? The man answered, Lord, I don't have anyone to put me in the pool when the water is stirred up. Merong isang bukal na paliguan ng mga may sakit. Nakapaligid lahat ng may sakit dun sa bunganga ng bukal na ito kasi may mga oras na biglang kumukulo yung tubig. Parang hinahalo ka yung tubig. Doon nagtatalunan sa tubig lahat ng may sakit dahil sa oras lang na yun nagpapagaling yung tubig. So itong taong to, 38 years lang nakahiga doon. Hindi siya napapalagay sa tubig, sa sandaling pagkulo. Sabi ni Lord, gusto mo bang gumaling? Opo, kaya lang, wala naman pong magbuhat man lang sa akin, ni magtulak sa akin para mahulog ako sa tubig. So by the time na pwede na siyang magpatihulog doon, tapos na yung paggalaw ng tubig. Because the water is stirred only for a few seconds. And for whatever reason, it is only when that happens when it has miraculous powers. Isipin mong abang ka ng abang doon, tapos wala man lang magbuhat sa'yo kasi wala ka man lang kaibigan. Wala ka man lang kasama. Now consider another paralytic who had friends. Mark 2, 3 to 4. Four people came up carrying a crippled man on a mat. But because of the crowd, they could not get him to Jesus. So they made a hole in the roof above him and let the man down in front of everyone. See, iba na ang may kaibigan. Iba na ang may kamag-anak na may malasakit. Hindi mailapit kay Jesus ang may sakit, idinaan sa bubong, binutas ang bubong, pinadaos doon sa pababa sa harap ni Jesus. Ayun, napagaling. Iba na ang nakikisama. Iba na ang may tanim na kabutihan. Iba na yung may pakisama sa kapwa. Ecclesiastes 4, 9-11 you are better off to have a friend than to be all alone because then you will get more enjoyment. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm 
on a cold night. So si Solomon sa kanyang karunungan, anong kanyang idinidiin, dapat ang tao may kaibigan, may kasama, may companion. Sabi you enjoy life more kung may companion ka. You get more enjoyment. So kung may pera ka, kakain ka, kesa naman mag-isa ka, di maglibre ka. At least may kausap ka. Magbibiyahe ka, may ibabayad ka naman, magdala ka ng kasama, ilibre mo, bumili ka ng kausap. Bumili ka ng kasamang mag enjoy lalot may pera ka. Aani mo naman yung pera mo, hindi ka naman papaligayahin yung pera mo sa pitaka. O yung cheque mo na unsigned, walang ligayang idudulot sa'yo yan. Kaya yung mga ibang tao, very cruel. Pag nakakakita ng dalawang tao nag enjoy ang gusto paghiwalayin. Ito si Byuda, nag-a-outing, may kasamang 24 anyos. Chismis ng buong barangay. Eh bakit? Sasamahan niyo ba siya? Ngayon, kung hindi niyo sasamahan, hindi niyo aakayin, hindi niyo kakamutin yung likod niya kung makate, huwag niyo siyang pakialaman. Byuda naman eh. Di ba? Bakit pati yun eh gusto mong makiljoy? Nisnais tayo pag kami nag enjoy sa buhay. Dapat mong i-celebrate when there are two less lonely people in the world. At least, hindi siya magpapakamatay. At least, baka mas maging mabait siya dahil siya ay masaya. There are some moral laws that we should never break. But some of the things that restrain us from enjoying friendship and companionship is not even moral. It is only cultural. It is only social. Tandaan nyo, sasandali ang buhay ng tao sa daigdig. Kung nabuhay ka ng 90, 100, ano na yon Isang tuldok sa walang katapusang panahon. Tapos yung 20, 30 years of doon, nag-iisa ka pa, wala ka pang kasama, miserable ka pa. Sayang naman ang panahon. Kaya itinuturo sa atin ng Diyos maging mapagpakumbaba kasi kung humble ka, mas may tendency magkaroon ka ng kasama kaysa kung mayabang ka. Kaya ka tinuturo ang maging mapagbigay kasi kung mapagbigay ka, mas maraming sasama sa iyo kaysa kung maramot ka. That's why Satan wants you proud. Satan wants you selfish. Satan wants you cruel and unkind. So nobody will go with you and you can be alone and he can succeed in torturing you because you are alone. God wants you kind and nice, hindi ka para ipalugi. Kasi alam ng Diyos, yun ang magbubukas ang pinto para mas mag-enjoy ka ng human companionships. So ang tunay na mapagbigay, yun ang tunay na matalino. Yung maramot, hindi niya napag-iisip-isip, lugi siya sa karamutan niya. Ngayon, marami tayong mga kapitbahay, turn your neighbors into relatives. Tinuturuan tayo, keep old friendships and then make new friends and keep them. Tingnan ninyo itong isang malaking hiwaga na example ng Panginoon at pinuri niya. Luke 16, 1-9. Jesus said to His disciples, A rich man once had a manager to take care of his business. But he was told that his manager was wasting money. So the rich man called him in and said, What is this I hear about you? Tell me what you have done. You are no longer going to work for me. The manager said to himself, What shall I do now that my master is going to fire me? Hindi natin alam kung guilty talaga yung manager or not. Nakarinig lang yung may amo ng mga balita tungkol sa manager na hindi daw mabuti hindi matapat. So ipinatawag at tinatanggal sa trabaho. The manager said to himself, What shall I do now that my master is going to fire me? I can't dig ditches and I'm ashamed to beg. I know what I'll do so that people will welcome me into their homes after I've lost my job. Then one by one he called in the people who were in debt to his master. He asked the first one, How much do you owe my master? A hundred barrels of olive oil. The man answered, So the manager said, Take your bill and sit down and quickly write 50. Sabi niya, tatanggalin ako sa trabaho. Pag nawala na ako ng trabaho, kailangan naman may mag-welcome sa akin sa mga home nila. Ganitong gagawin ko. Isa-isa niyang pinuntahan ang may mga utang sa kanyang amo. Magkano utang mo sa amo ko? Ilang bariles ng mantika? Sabi niya, ah, eto, um, sandaan. Hmm, isulat na lang natin 50, ha? Para yan ang singilin sa'yo. Nagganaan siya ka na ng 50 dyan. 
The manager asked someone else who was in debt to his master, How much do you owe? A thousand bushels of wheat. The man replied. The manager said, Take your bill and write 800. 800 na lang. The master praised his dishonest manager for looking out for himself so well. Impas magalit yung amo, pinure. Ang galing nito ha. Sabi niya, marunong mag sa sarili. That's how it is. The people of this world look out for themselves better than the people who belong to the light. My disciples, I tell you to use wicked wealth to make friends for yourselves. Then when it is gone, you will be welcomed into an eternal home. Maraming mga tao hanggang ngayon, hindi nila ma-reconcile kung ano ang lesson nito. Nalilito sila. Pero ang general lesson is this. Sabi nung amo, ang galing nito gumagamit ng pera at mga bagay-bagay para makisama. In other words, binigyan ng ganansya yung kapwa para makadevelop siya ng friendship. Huwag na nating i-judge yung morality behind it. Pinuri siya dito at pinuri siya ng Panginoon. Sabi, ganyan eh, mabuti pa yung mga tagasanlibutan, marunong mag-alaga sa sarili nila kesa sa mga mana ng palataya. Hindi mga marunong magnenegosyo, nagkakandalugi-lugi, magkakaganito, magpa-partnership, nagkakahiwahiwalay, nagbabangay-bangayan. Sabi, mabuti pa yung mga tagalabas, marunong dum- dumiskarte. Pero ang pinaka-general moral lesson dito, ginamit ang material things para pangpakisama, para magkaroon ng friendship. Hindi katulad ng nangyayari madalas baligtad, dahil sa material things, nagkakasira ang friendship. So, binigyan niya yung mga tao para magkaroon sila ng pagsisimula ng pagkakaibigan. Yung iba naman kasi, ng kugulang, nangunguhan, ng lalamang, yun ang baligtad. This person sacrificed material things for friendship's sake. Yung mga iba, they sacrifice friendships for the sake of material things. While modern sensibilities may squirm at the method, the Bible nevertheless commends the wise use and disposal of material things to gain friendships. Alam nyo bang napakasarap ipakisama ang pera? Kung kayo'y may pera, dapat wala na kayong excuse para hindi magkaroon ng mga kaibigan. Kung marunong ka lang gumamit niyan, yung palabigay ka, palaregalo, palatulong, people will like you. Ganun lang yung general lesson noon. Kailangan, alipin mo ang pera, hindi ikaw ang alipin yan. Ginagamit mo yung pera, hindi ikaw ang ginagamit ng pera. Kung ikaw ay kamag-anak na medyo may kaya, ang dali-daling organizing ng yung mga kamag-anak na nagpa-party kayo, nagre-reunion kasi kaya mo naman mag-organize, ba't di mo gawin? Kaya mong puntahan namang may sakit, dalawin, tumulong sa pambayad ng gamot ng ospital, ba't di mo gawin? You develop relationships that way. Because people will genuinely like you if you're helpful. But no, many people do it the other way around. They dispose of friendship for material gain. Kaya maraming magkakapatid, kapatiran, magnenegosyo. Lalapit sa akin, Pastor, gusto po na magnenegosyo po kami. Ang saya-saya nila, kami po ni sister mag-sosyo. Kami nila brother mag-sosyo. So, Nako, three months from now, dadating itong mga ito, sumbungan na naman ito, nag-away-away na naman ito, at ipapasingil sa akin yung kaibigan niya na ayaw magbayad sa kanya. Ganyan na naman mapapalako rito. Di ba? Kasi maraming ganyan magkakapatiran. Nako, huwag nga kayo mag-sosyo-sosyo. Kung hindi matibay ang relasyon nyo, tsaka kung hindi maganda ang kalooban. Kasi naglalamangan, mamaya pareho tuloy hindi nag-church kasi nagkakahiyaan o nagkakagalit. 90% ng mga magkakapatiran, pag nag-sosyo, nag-aaway. And that's a conservative estimate. Kaya sabi nyo sa Bible, mabuti mo yung tagalabas, marunong sila magdala ng kanyang mga bagay. Bakit nga ba? Kasi nakakahiya, kapatiran mo naman, hindi mo ma-audit, hindi mo matanong, pero nabupuno na yung inis mo dito, sasabog din yun, huwag mo nalang ipunin, magtanong ka na maaga pa lang. Dapat pag nagnenegosyo kayo, clear yung accounting, clear yung auditing. Di ba? Hindi yung nahihiya ka naman kay sister, tapos takang-taka ka, ba't may bago siyang kotse? No? Kung ano-ano na mga pumapasok sa guni-guni mo, hindi mo masabi. Kaya nagkakasira eh, kasi hindi honest. Mga ipokrita. Ayaw aminin na alam mo, nagtatanong ng sarili ako, bakit wala tayong kita, pero ang laki, palaki ng palaki ang mga hikaw mo. Di ba? 
Bakit hindi tayo magkwentas klaras dito? Dapat ganun. Business is business. Kaya mahirap kung minsan yung magpapagawa ka, construction. Naku, mahirap yung ang contractor mo, friend. Kasi pagkatapos ang construction, unfriend na. Bihirang magkaibigan ang nagpagawa ng bahay, nagpakontrata, after nagawa, magkaibigan pa rin. So, huwag kayong magpapakontrata sa mga kaibigan nyo kung pinapahalagahan nyo yung pagkakaibigan na baka mawala. Diba? Kasi hindi ka makademand. Papel lang ang ginawang pinto, hindi ka na kumikibo. Pero ito yung napipilas-pilas yung galit na galit ka, mamaya lalabas din yun. Mahirap yung magkaibigan, nagbibusiness. Dapat kung magkaibigan kayo, pero magbibusiness kayo, business is business. Let's stick by the rules. Labas ang friendship natin dito. Dapat ganun. Para hindi sayang ang friendship. Because there are good neighbors and there are bad neighbors. At nakikita natin, pagka ang mga neighbors ay bad, bad ang bunga. Pag good, edi good ang bunga. Let's look at more teachings on neighborliness. Romans 13.10 Love does no harm to a neighbor. Therefore, love is the fulfillment of the law. Sabi ang tunay daw na pag-ibig, hindi nag-iisip gumagawa ng masama laban sa kanyang kaibigan, sa kanyang kapitbahay. Kung ganun pala, ang pagiging maibigin, yun na ang pagtupad sa batas. Yun na ang pagtupad sa kautosan. Huwag na maging complex. Be loving and you fulfill the law. Huwag nyo nang lituhin ang sarili nyo about what the law is at kung ano-ano pa siya. Be loving. Mark 12, 28 to 31. One of the teachers of the law came and heard them debating. Noticing that Jesus had given them a good answer, he asked him, Of all the commandments, which is the most important? The most important one, Jesus answered, is this, Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, Love your neighbor as yourself. There is no command greater than this. So yun pala. So isang number one kautosan, love your neighbor. It is the true, essential, second commandment. Now, when we think of neighbor, think also of your spouse, your child, your parent, your in-laws, your workmates. Neighbor mo yun. Hindi lang yung kapitbahay. Lahat ng taong malapit sa iyo, yun ang tinatawag na neighbor. Kung minsan naman ang galing nating makisama sa kapitbahay, pero ang pangit ng pakikisama natin sa kasambahay. Polite na polite sa tagalabas, pero hindi naman polite sa tagaloob mismo ng bahay. 1 John 3, 17-18 If anyone has material possessions and sees a brother or sister in need but has no pity on them, how can the love of God be in that person? Dear children, let us not love with words or speech, but with actions and truth. So, help your neighbor. Napakaganda na ikaw mismo, sa bag mo may extra biscuits ka, pag may nakita ka mga gusgusin at mga gutom na bata, abutan mo na. May dala ka, ready. Ibig sabihin talagang nasa puso mo, magbibigay ka, you will be a good neighbor. Proverbs 25.17, don't visit friends too often or they will get tired of it and start hating you. So nakita nyo isang principle ng friendship, do not abuse your neighbor. The less visit, the more welcome. Dadalaw tayo, huwag masyado matagal. Kamag-anak ka naman, yung pupunta ka sa kamag-anak mo, dalawang linggo na nakasadla ka sa kanila. At dahil gusto mong mabawi ang iyong pamasahe, galing ka pa sa Mercedes, may dala ka pa mga daing na ibebenta mo kung kanikanino at amoy divisorya na yung bahay ng kamag-anak mo. Ang tagal. Sabi, don't visit friends too often. Kung darating ka, yung hindi ka pabigat. Yung pag nagbukas ang pinto, nakita yung mukha mo, gusto magpakamatay nung nagbukas. Sabi, naku, may dumating na kamag-anak. No? Kailangan welcome ka kasi matulungin ka, mabait, may daladala kang regalo, o kung wala man, your warm body, willing ka magtrabaho. 
Hindi yung bisita ka tapos akala mo ka kung sinong among dakila. Ni hindi ka nagluluto o nagahain. Pwede mo lang gawin nyo kung ikaw nagbigay ng pamalengke. Pero kung hindi, kailangan kaliskisa mo yung isda. No? Hugasan mo yung mga plato. Kailan marunong ka makisama? Do not disturb too open. Too often. Do not ask and borrow too often. And when you ask, you pay. Kailangan binabalansi mo ang relasyon. Proverbs 25.18 A man who bears false witness against his neighbor is likely a heavy sledgehammer and a sword and a sharp arrow. Don't tell lies against your neighbor. Isa yan sa mga pinakamabilis na dahilan para mag-away-away ang magkakapitbahay. Chismis. Kaya sa mga kapitbahay yan, makita mo yung mga pangkat-pangkat, usually it's divided along chismis pangkat. No? Group A against Group B. So, huwag nakikisangkot. Huwag aakyat sa bahay lang may bahay, may dalang balita, aakyat dito, chismis doon. Magulo yan. Never turn neighbors into enemies. Never turn your neighborhood into a war zone. Kahit anong sabihin nyo laban sa inyong kamag-anak, kapitbahay, makakarating. Imposible hindi. Don't even have the illusion that the person will never know. Malalaman at malalaman niya yan. Proverbs 11.26 Charge too much for grain and you will be cursed. Sell at a fair price and you will be praised. What sorrow for you who buy up house after house and field after field until everyone is evicted and you live alone in the land. So ano yung pinapakita dito? Isang nag- nangangalakal na sobrang maningil at magtubo. Yung iunan, sobrang mamili at mangilit ng mga ari-arian. Sabi, ang mangyayari niyan, sa'yo nga lahat yan, pero nag-iisa ka, wala kang kasama. You should know when to stop being greedy. Do not take advantage of your neighbor's poverty or weakness. May neighbor kang nangangailangan, nangungutang, ang laki-laki ng itcha-charge mo pang interes. Kung hindi mo naman ikamamatay, pautangin mo. Kung gusto mo mag-charge ng interes, yung talagang legal lang at yung maganda lang at sapat cost of money para hindi ka naman nalugi pero sobrang mong pagsamantalahan pasasalamatan ka nun dahil tumulong ka pero sa loob nun ini sa'yo may sama ng loob may galit kasi alam niyang pinagsasamantalahan mong kanyang pangangailangan itong si Lot at si Abraham nung sila ay nakakagalit ang mga kanila mga tauhan dahil nag-aagawa ng damo para sa kanila mga tupa nag-aagawa ng tubig naghiwalay sila tahimik ang buhay nila kung meron talagang competition, hindi maiwasan, maghiwalay kayo. Mabuti nang magkalayo physically, pero magkalopit pa rin ang inyong kalooban. Solve neighborly issues peacefully and fairly. Kailangan eh, hindi yung gusto mo lagi kang lumamang. Mga kapatid, pag meron po kayong deal with anybody, always leave something on the table for the other person. Kailangan, hindi lang kayo ang panalo. Hindi win-lose. Dapat win, win. Win ka, win din siya. You both go home happy. Hindi yung sobra kang lamang. Always leave something on the table for the other man, and they will always want to negotiate with you on the table. Kasi fair ka. Even early Christians shared their possessions. Acts two forty two to forty seven. All the believers were together and had everything in common. They sold property and possessions to give to anyone who had need. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. People sometimes ask me, Pastor, ano pong magandang evangelistic program? Ano po ang magandang gawin para sa soul winning, para dumami ang members, para lumago ang aming fellowship? I always tell them one thing, be loving. Share. And you will grow naturally. Yan ang nakita natin sa Acts 2. Because people like to be part of a loving group. People are attracted when there is love and sharing and fellowship, eating together. Who will not want that? Hindi mo kailangan namang elaborate programs at kung ano-ano. Be loving like Jesus. Kita nyo, wala naman siyang programa, dumami ng dumami yung mga tumusunod sa Kanya. Kasi, hindi nang lalamang, palabigay, laging tumutulong. That's the only way. 
Acts 4, 34 to 35, And no one went in need of anything. Everyone who owned land or houses would sell them and bring the money to the apostles. Then they would give the money to anyone who needed it. Ang ganda naman ang samahan ng mga naon ng mga Kristiyano. Share blessings with your neighbor. Pagkakataon mong tumulong, pagka ang ka, yung kapitbahay may pangangailangan. Meron po akong kilala, basta may nakita siyang nakaburol, dumadaan kahit hindi niya kakilala. Dadaan. Makikiramay sandali. Kung may kaya siyang iabot na konting tulong, ginagawa niya kahit hindi niya kamaganak. Basta nakakita ng may lamay, tumitigil sandali. Kung hindi naman sobra nag at nakikiramay. Ang gandang ugali. Bihira lang naman mamatayan ng tao, papalampasin mo pa, hindi ka pa nagpunta. Tinamad ka pa nung libing. Tapos ting makikita mo, sorry ha, hindi ako nakapunta sa libing nyo kasi kung ano-anong kwento mo. Alam nyo nakakapagod mag-sorry dahil hindi ka nakapunta sa libing, makipaglibing ka na lang. Kasalan, imbitado ka, birthday, imbitado ka, pumunta ka na. Kung hindi ka talaga genuinely mag enjoy charity. Your presence is your contribution. Kesa, huy, pasensya ka na, hindi ako nakapunta ng birthday mo. Sabi niya, okay lang yun. Pero ang totoo, nagdaramdam yun. Hindi yun okay. Yung imbitado ka, hindi ka darating, dinaramdam yun. Lalo tayo mga Pilipino, kunwari, okay lang. Pero pag namatay ang ka, hindi ako pupunta sa inyo. Di ba? Yung, yun ang iniisip. Madali sana para makita mo ang paghihiganti ko. Yung... Huwag na kayong patamad-tamad, bihira lang may ikinakasal, may namamatay, may inililibing, pumunta na lang kayo kesa magpaliwanag pa. And you cement relationships. Romans 15, 1 2 We who are strong ought to bear with the feelings of the weak and not to please ourselves. Each of us should please our neighbors for their good to build them up. So bear with your neighbor's failings. Please your neighbor. Do something that will please your neighbor. Ang dami mong halaman, paso-paso. Alam mong nakatingin yung neighbor mo, gusto niya. Padala mo ng isa, hindi mo naman ikaw mamatay. Kita mo rin yung halaman, malapit din sa'yo, nalanghap mo rin yung oxygen. Di pa ikaw ang nagdidilig. Di ba? Yung bigyan mo rin siya. Eh, hindi mo naman ikaw mamatay. Kung isa ng dami mong pagkain, nasisira na sa bahay, hindi mo ibigay sa kapit-bahay. At syempre, pag magbibigay ka ng pagkain, bagong luto, umuusok pa lang. Hindi yung bumubula-bula na. Yung alam na alam ng mga tao, siguro hindi nila ito naubos. Diba? Yung umuusok pa, pinapadala mo na, yun ang nagbibigay. Talagang alam mong gusto magbigay. Start this again in your neighborhood where you live. Lilipat ka sa isang bagong condo unit, sa isang bagong bahay. Send fruit baskets to your neighbors. Kandahan mo ang dating mo, yung entry point mo. Kung yung mga ilaw ng garahe mo tumatama sa bahay nila, tuwing gagarahe ka o lalabas ka, huwag mo na munang buksan yung ilaw o idim mo lang. Diba? Huwag na yung ang tagal-tagal na ka-idle yung kotse mo, umaalis ka, madaling araw, nagigising na sila, itulak mo muna pa palayo at doon mo na parang sound of music. No? Itulak mo palayo, doon mo na sindihan yung makina sa malayo. Be kind to your neighbor. At kung kayo, mga born again na mahilig na mag- pa-Bible study sa bahay at mag-fellowship, alauna na ng umaga, hallelujah, pa kayo nag-hallelujah, nabubulahaw ang kapitbahay, walang nabe-bless. Huwag kayong masyado magpadala na, eh, mag-worship kami, eh, nabubuisit ang kapitbahay nyo. Diba? Ilagay nyo sa lugar. Kailangan, hindi tayo nakakagambala sa ating mga kapitbahay. Yun ang magandang patotoo. Proverbs 14.21 is wrong to hate others. But God blesses everyone who is kind to the poor. At salamat na lang sa ating bansa, napakaraming maralita ang daling gumawa ng mabuti dahil maraming magagawan. Kung ibig nyo talaga, kahit hindi kayo mayaman, lalong may mas mahirap pa sa inyo, may matutulungan at matutulungan kayo. Ang hirap kung sa developed countries, gustuhin mo man, wala namang may gusto nung ibibigay mo. Ang daling gumawa ng mabuti sa ating bayan kasi ang daming nangangailangan. Ikaw na lang talaga ang may kasalanan at pagkukulang pag wala ka nagagawa ng mabuti. Now, enemies are also to be considered as neighbors. 
Matthew 5, 44, But I tell you to love your enemies and pray for anyone who mistreats you. Why? When you love your enemy, you disempower the enemy. Yung iba hindi marunong eh. May kagalit, lalong gagalitin. Pag ginalit nyo ang isang tao, sa niya gagamitin yung lakas niya, di ba, para gantihan kayo. Pag ininis nyo ang isang tao, chinalens nyo, lahat ng resources niya gagamitin para rin kayo inisen at i-challenge. Wrong. Use your resources, use your energy to befriend. Because the best way to beat an enemy is to turn him into a friend. It's the only true victory. Ang kaisa-isa lang tagumpay laban sa kaaway pag naging kaibigan mo siya. Pero yung ginawan mo ng mas masama, mas galit siya, nagbabalak, gagante, may masamang iniisip sa'yo, anong tagumpay mo nun? Nanganganib ka nun. Kaya sabi sa Proverbs 25, 21-22, If your enemies are hungry, give them something to eat. If they are thirsty, give them something to drink. This will be the same as piling burning coals on their heads, and the Lord will reward you. Another mysterious verse. Pag daw gutom man kayo yung makaaway mo, pakanin mo, nauuhaw, painumin mo, at para mo daw siyang pinagsunong ng mga nagbabaga ng mga apoy. So sa mga, wow, higanti, naluto ko ang kanyang anit. No. Wala kasing posporo nung araw, mga kapatid. Ang bawat kalan, may kaunting natitira lagi diyang ang baga na hindi pinapatay. Pag mauubos na yung baga na yun, lalagyan ng konting kahoy yun para magsiklab ulit, maging baga, hanggang luto ang time na naman. Kasi walang posporo. Mahirap magsimula ng apoy. So, may kapitbahay ka, kaaway mo siya, eh namatay yung kalan. Paano siya ngayon magsisimula ng apoy? Pupunta sa iyo, kakatok. Bibigyan mo siya ngayon ng mga baga mo, ilalagay mo sa isang luma o basag na palayok, at susunungin niya pa uwi. Ibig sabihin, meron na siya ulit pansimula ng apoy. That's why you pile burning coals on his head. Hindi mo siya niluto para paghigantihan. Binigyan mo siya ng apoy. At sino namang tao ang nung nagugutom may pinakain mo, nauuho ay pinainom mo, nangangailangan ay binigyan mo, ang magkakalakas ng loob na walang hihain ka pa? Paghihinaanayin ang loob. Gawang ka man ng masama, konti na lang. Pero nung gutom, lalo mong ginutom, baka ikaw ang kainin. Nangailangan, tinikis mo, nung lumakas yun, paghihigantihan ka. Kaya dapat matalino ka. Sabi, maging mabuti ka sa galit sa'yo at mawawala na siya ng lakas ng loob, magalit pa. E di ikaw ang tatahimik. Hindi yung iinisin mo pa lalo, napahiya na nga, papahiyain mo pa. Naghihintay ka ng araw ng paghihiganti at hindi ka mapapanatag pag ganun. The best way to beat an enemy, as we have said, is to turn him into a friend. Yun lang ang kaisa-isang tunay na tagumpay. Kasi kung may tao kang nagapi, nakawawa, naitali, naikulong, makakawala rin yun, babalikan ka kung may atraso ka sa kanya. Di ka mapapakali, di ka matatahimik. Neighborhoods and communities survive, even thrive, because of tulungan. At meron tayong napakagandang kaugalian, bayanihan. Tulungan. Ang root word, bayani. Ang bayani, hindi lang yung namamatay para sa bansa paggyera. Yung tumutulong sa kapitbahay, yan ang bayani. Kaya nung araw sa bukid, pagka may paani, may bayanihan. Sa kapupunta, mamamayani. Ibig sabihin, magtatrabaho ng libre, pakain ka lang, bayani, bayanihan. Hindi lang mga binabaril sa luneta ang bayani kasi hindi naman laging may mananakop. Pero araw-araw, pwede kang maging bayani kung tumutulong ka sa iyong neighbor. Lalo't ikaw yung edukado, ikaw yung mayaman, ikaw yung may kaya, mas madali sa iyong gawin yun. Hindi mo dapat mamisuse ang iyong edukasyon, kakayahan, karunungan para maging mayabang ka doon sa neighborhood at lait-laitin sila. Kasi you are in a position to help. That's why you must not squander that rare opportunity. Ecclesiastes 4, 9-12, 
you are better off to have a friend than to be all alone because then you will get more enjoyment out of what you earn. If you fall, your friend can help you up. But if you fall without having a friend nearby, you are really in trouble. If you sleep alone, you won't have anyone to keep you warm on a cold night. Someone might be able to beat up one of you, but not both of you. As the saying goes, a rope made from three stands of cord is hard to break. Diba? Ang isang hibla ng sinulid, madaling putulin. Pero pag tinirintas mo na yan, tatlo na sila, apat, matibay na. Kailangan, sabi niya, may kasama ka sa buhay. So, rediscover neighborliness. Inside your own house, in your classroom, if you're a student, in your school, in your workplace, and at church. May isa pang napakalaking kahibangan yung makipagtarayan ka, makipagchismisan ka, makipagkagalit ka sa church mate. Sa kapatiran. Sa church pa kayo nag-away. Ba't yan nalang kayo pumunta sa sabungan, maglagay kayo ng tare at doon kayo maglaslasan? Pero sa church, ilagay mo naman sa lugar. Kahit saan, masama yung may kaaway. Pero sa church, tripling kamalian yan. Nasa ministry ka, kagalit mo yung nasa kabilang ministry. Member kayo na isang ministry, pinagchismisan nyo yung nandun sa kabila. Nako, yamang ganyan, dapat tamaan talaga ng kidlat. Kainin ng lupa, papaki ng mga langgam. Kasi mali, why are you creating war zones inside the church? The body of the Lord. Kaya kung kayo ang nagpapasimula niyan, tigilan nyo. Kung kayo yung biktima, magpatawad na lang kayo and shut up. Kasi pagka nagdadaldal pa kayo, rekla-rekla mo, may makakampi kayo, lalabanan naman yun, hindi na naman yan matatapos. Ito yung merong dalawang partido na gusto magpunta sa akin dahil nag-aaway sila, pareho ko silang gustong ipatali sa langgaman. Pareho kayong mali. Kasi una, yung isa ang nagsimula, di mali siya. Ngayon, hindi ikaw nagsimula pero pumatol ka, di mali ka na rin, pareho lang kaya huwag na kayong pupunta-punta sa akin dahil talagang ipapatali ko lang kayo sa langgaman. Wala akong kakampihan dyan, mga nag sa church. Mahiya kayo. Di ba, nasa church ka, the body of the Lord, the body, the holy body of which Jesus is the head. Tapos nandun ka sa loob, kinukonsinti mong may gulo dyan, kailangan gumawa ka ng paraan para sugpuin at tumahimik. Yung iba, nagsusumbong-sumbong pa sa Facebook. Di ba? Yung Facebook for friendship, hindi para sumbungan. Kailangan ilagay sa lugar ang mga buhay natin. Develop neighborliness. Personally, versus individualism. Communally, versus clannishness. Kaya marami ang mga bayan tayo, ang gulo-gulo, kasi clannish ang mga tao, hindi iniisip yung buong bayan, yung pamilya lang nila. Kaya ubusan ang lahi, ang gulo. Nationally, versus regionalism. Meron tayong isang bansa, hindi ka lang Tagalog, hindi ka lang Bicol, hindi ka lang Cebuano, may bansa tayo, ka lang buuin yun. Pasay na, luma na, primitive na yung regionalism. Kailangan magtulong-tulong para lumika na isang buong bayan. And of course, globally, kailangan ang mga bansa magtulungan. And importantly, in the realm of religion, ang mga pinakamahihigpit na magkakalaban, hindi naman Satan versus the church eh. Congregations versus congregations. Kaya tuwang-tuwa si Satan dyan. Huwag tayong palibang at palasing. Pagkapwa mo mananalig kay Jesus, kahit iba ang mode of baptism, iba ang style ng pagkanta, iba yung haba ng damit, kapatid mo yun kasi iisa ang magulang nyo eh. Tama na dapat yung sobrang sectarianism, sobrang congregationalism. Si Satan lang ang nakikinabang dyan yung church umaatras. Buhayin ang diwa ng pagkikipagkapwa, ng pagkikipagmabutihan, ng bayanihan, yung kapitbahayan. Mga barangay captain, mga mayor, dapat number one nilang agenda yan to develop a sense of community, a sense of neighborliness. Sabi nila kapit bisig, pag pinalaki mo yan, kapitbahay, at yung kapit-bahay, hindi ibig sabihin kalapit-bahay. Ibig sabihin kapit-kapit na mga bahay. Kapit-kapit na magkakapit-bahay at mga sambahayan. 
para tumibay ang community. In solving the problems of environment, the challenges of economy, kailangan ng community maging solid. Hindi pwedeng kanikanya. Yung mga paglutas ng mga dengue problem, pag-solve ng mga basura, mga baha, community effort yan. Hindi pwedeng kanikanya. That's why it is important that the church places again the agenda of neighborliness on the pulpit because it is one major theme of the Bible. Apply all teachings on neighborliness on your neighbors, on your friends, on your family and in-laws, spouse, your child, your parent, your churchmate or brethren, even your workmates. And there's one thing, mga kapatid, don't ever lose friends. Sabi nila, sayang ang miles. Totoo. Yung nag expire na mga miles na earn mo sa airline, sayang. Pero yung nag expire na friendships, mas sayang yun. Ang dami mong oras, pag-ibig, pagmamahal na inilagay sa friendship, tapos mag lang kayo. Tapos bukod sa hindi na lang kayo magkaibigan ngayon, nagsisiraan pa kayo, di ba mali? That would be a terrible loss, a terrible waste. Kung meron kayong mga friendships that you lost, do something to regain them. May mga friendships kayo na forgotten, revive such friendships. And then revive friendliness in you. Be a friend. Enjoy friendships. The Lord says in John 10.10, I came that you might have life and have it abundantly. And one of the uh, ways to have an abundant life is to be surrounded by people. To give, to receive, to interact, to live with people. So, makikapit bahay, makikapwa tao. Ama namin, salamat sapagkat kayo'y mabuti sa amin. Turuan nyo kami kung ano mga pagkukulang namin sa mga kapitbahay namin, kung ano man ang ibig sabihin ng kapitbahay. Maybe kasambahay, kamag-anak, kaibigan, workmate, schoolmate. Pakita mo yung mga ugali namin, Lord, na nagiging sagabal para maging mabuti ang pakikapagkapwa namin. Continue to make us realize how we can change by your power, and by our obedience to your word. At turuan mo kami, Lord, kung ano mga dapat namin gawin to bring back neighborliness, friendliness in our midst. Magbulay-bulay tayo sa madali, mga kapatid. Hanapan ng personal application ang napakarami mga tagubilin na mga pinag-aralan natin. O Lord, in silence, deal with your people. Correct us, strengthen us, empower us. Enable us to maximize happiness in life through meaningful relationships.